现在是早上的七点多，马上八点了。你看这些来玩的人都在那里排队了。现在下面还没有开门，还没有开始营业，就想进去里面转一转一转，看一看，就好像逛景点一样的吧。哎呀，排不上了。哦，排不上，晚了排不上。哎，现在人人少了，让先走走这个。哦，我就说，我就说奇怪，七点多都开始排队了哈，比景点还厉害呢。哎呀，五点来钟压线就那。五点多钟就有人。嗯，五一，五一的时候放吗？啊。我看他们放号不是那上面有写着的，人家从十点钟才开始放号呢。放号，你给人好啊，人好也不让。哦，这样子。哎呀，你们看那，你们看那块一通一通样的，多少多远？下面。其实其实那么多人一你他们我看只放二十二百五十个号码。嗯，好的。你不说走了一夜，走了一夜。其实大家就是想。快点的，快点的。黑龙江的、内蒙的很多啊，吃。对，都是全国各地的都来了啊。放假放假，这超人现在超。他主要就是大家来感受一下这个气氛，吃得上吃不上吧又没关系。年轻人都上班。啊。是他。对对对，行行，谢谢你大叔。哎，我从这个地方呃坐车去周村的话，这个地方好坐吧？周村啊。好像这个地方就有站台啊。这我还没没不知道。行，我去看看啊，谢谢你啊。嗯。现在坐上公交车了，去淄博的周村去看看，逛一下。坐的这一趟车是幺七七路。呃，在那个义乌小商品城上车的，呃，刷的是六块钱。出站的时候，下车的时候再刷一次，看看扣多少钱。我耳朵可尖了，不是仿的。<笑>这是梨花溪，呃，这个梨花溪就是刚才我给大家提到的今日午睡的创办的时候，他带交十岁，他带着家族八代人，加上他一共是九代。代替周村所有经商商民，代交了将近二百年的市场交易税。所以说，我们一会儿往前走，会有一块石碑。今天在周村经商，今天不用交税；明天在周村经商，依旧是不用交税。一共是整整一百八十五年。他是当官的，他在清朝顺治年间，最高官职刑部尚书，相当于现在整个国家司法部的最高领导人。他的官职是正二品文文官。有做生意的，有当官的，所以说他整个其实家里是很有钱的，完全是可以交得起的。<笑>吃的、喝的、穿的、用的都是非遗。你像这个周村烧饼啊，是我们整个周村国家级的非遗。一会儿带你们看看烧饼的制作，你们一会儿不是员工返回吗？大家如果想买烧饼啊，可以去烧饼馆可以看一看。嗯、老冰箱怎么用？研究明白了吗？没有，不用电。烧煤油的。没有，没有不着了吗？呃，我跟大家说哈，这个冰箱不通电的冰箱，它是过去的时候这种资本家用的，它怎么用？放冰块啊，想想是不是？所以说里边是铁皮的。嗯、冰块从哪来的？冬天的时候，冬天的时候凿好了，对，然后放到地窖里，哎，慢点。来年的夏天取出来再用，这就是冰块的来源。你想想北方这个地方，冬天零下二十度，那不很正常？零下十七八度。是不是？所以说冰块储存它是可以储存一年的。因为你们看不懂啊，看不懂。这是我刚才跟大家讲的连排独栋的别墅群，大家有没有发现每一个展厅跟每一个展厅它的高啊快展都不一样？因为以前的时候二楼是不通的，以前的时候你看所有的地儿都有一楼，一楼直接上二楼。我们是后来政府把这个房子收回来之后，二楼隔断才打通的，所以说木地板是后加的，但是这些建筑原址原貌。前方一九年，这是石碾、石磨、碾子跟磨。现在其实很多农村也有，但是基本上村里的已经不是说经常用了，基本都是以装饰。<笑><笑>英美烟草公司的旧址，一九零四年开在周村的三五希尔顿键盘老牌的香烟。所以说，大家想一想，在一九零四年，整个周村就能抽到什么呀？纯外国进口烟，三五希尔顿键盘。而且这座建筑，这是一座纯欧式的水砂石建筑，纯欧式的。嗯，一会儿回来再看。
，因为我们中村现在怎么说呢？毕竟是个四线城市吧，小小县城、小城市。但是搁在过去，这个经济可了不得，发展很厉害。嗯。值钱了，都可以。哎，来讲一下。大家看到啊，我们这个师傅坐了这么坐，手里的这个小面剂子，用手揉成一张面饼。你看他用手完全揉开。对。揉开之后呢，前面那个筐子那是芝麻，芝麻筐子贴上满满的一层芝麻，他把没有芝麻的一面贴在炉子上后。熟了之后，从这儿掉下来就可以吃了，这就是它的制作。看似很简单，它的面里面都是有芝麻，做起来很难。一个是机器可以代替的，所以说呢，我们的烧饼在零八年入选了国家级的非物质文化遗产。而且他在做烧饼的时候，咱们的师傅身体是来回可以进行晃动的，因为他要减轻身体的劳动量，让身体其他的部分然后分担一下。所以说，入选国家级非遗的时候呢。被称作是什么？会跳舞的这种烧饼。第一是现场制作，然后大家如果要是比如说想买现场制作的，也可以回来自己买来尝一尝。在这边卖不？在这边卖卖。全世界各地的商人在这里经商，形成的商品集散地，所以说被称作是汗码头。走到前方的牌坊下，这是我们第一条街道的长度，从北到南一共是有三百一十五米。但是在清朝乃至清朝以前，这条街道有一千将近四百米，是非常长的，是现在的四倍长。它就是一九九三年张艺谋导演、巩俐、葛优主演。根据余华的同名小说改编而成的，叫做《活着》。当时呢，就是在这个牌坊下呀进行的开机仪式。这里呢就是现场。但是呢，这部电影啊并没有公映过，而且他在剧里边其实这个人物形象非常的悲惨。所以说，现在除了中国的这个什么呀，台湾省，还有这个香港之外，包括国外上映，但是我们大陆这边是没有上映的。<笑>对。应该统一，康熙年间的状元，他是康熙二年出生，然后呢，二十五岁的时候被康熙皇帝钦点为状元，跟随过康熙皇帝平定过噶尔丹叛乱，他最高官官至河南、河北两省总兵。相当于现在我说的省军区总司令的官职，正二品的武官，而且他也是德善东的一个武官，他自己是主动辞官回乡的。历史当中，人们对于山东人的评价，自古以来都是两个字儿：听话。所以说，山东忠臣出的特别多，这是真是实话。我跟大家说哈，自古以来，山东这个地方没有正儿八经出过一个皇帝，而且战争战乱相对于较少，为什么？老百姓自给自足，对不对？你就为什么说乱世出英雄嘛？这句话一定是很经典的。你乱世的地方出皇帝才出得多，所以说有这么一句话叫做“江南的才子，山东的将，陕西的黄土埋皇上”。里边出行是硬座的雕花小轿，放到现在，这个轿子就相当于我们现在说的双开门的敞篷小跑车。如果这个木头再好一点，就当三百万的敞篷跑车。因为你过去不是说你有钱有权就能坐得起的，啊，因为过去女孩子嘛，对不对？大门不出二门不迈，你不管多大年纪都不能被别人看到你长什么样。这边跟我走，花园的话下楼可以注意安全哈，下面还有一层台阶。门口这个圆形的大缸，大家知道它是干什么的吗？<笑>不是，哪儿的？消防的。对，消防缸，这是灭火器，北方的灭火器。那大家应该肯定都知道，五行之中水主什么
。水带来什么？对呀、啊，所以说它的名字很好听。大家以后再见到这种缸啊，它不叫缸，它叫什么？叫门海，门口的门，大海的海，门前有大海，年年发大财的意思。大家知道为什么它的底座是空的吗？能猜到吗？可以猜一猜，为什么是空？水会结冰，所以说怎么办？它在底下生火，防止一年四季水的流动性，一定要保持水一直在流动。大家都是男士，大家应该不看古装剧，家中呢就是自己的这个夫人肯定是看古装剧的。在过去的时候，什么季节后宫的女人死人最多？一定是冬天。他不是被冻死的，是被什么？被烧死的。比如说，皇帝的两个妃子有仇，其中一个人买通了他家里的这个，嗯，小伙计、小太监、小丫鬟，把底下的火给你灭掉，在冬天再放一把火，这就是满满的四缸冰。冰是没有办法救火的。那么这是第三条街道，这条街道的名字呢叫做银子市街。银子市就是过去的票号、钱庄。我们现在说的银行一条街。的时候啊，这条街道上都是开的山西的票号和钱庄。那在过去呢，人们走到这条街道上，听到的声音全部都是算盘噼里啪啦的声音。元宝呢放进钱箱，从箱子里往外拿的声音呢是响彻天空。所谓钱如流水，不过如此了。因此，两边的建筑啊，基本都是山西的近派建筑，墙体高，墙体厚，但是窗户呢却很小。因为在过去呢有防盗的功效，来咱注意安全哈，大家。中央的一个展馆，一会儿大家回来的时候可以多看看这免费参观的地儿。张老师又准备带大家去参观一下山西乔家大院主人公乔之庸乔老先生创办于山西祁县、汇通天下的大德通票号，这里是周村分号。我们现在在的位置是在这儿，这个星星这儿能看到吗？我们是从北门进来的，这是第一条街，这是状元府东西方向。我们现在往南，到南门大染坊最后一个点然后大家一会儿原路回哈。大家的车在哪儿？车在西边，还记得不？游客中心在这儿，你们还要再往西走大约二百来米，你们是这么过来的，应该是。嗯，大家记着哈，北门集合哈。这边你们可以跺跺脚底下，可以听一听。空的，空的都是金子。再去看看，右手边往下走，绕一圈，然后从对面上来。注意安全啊！楼梯很陡。大楼，这就是现在的运钞车。过去镖局，镖箱。行，先坐手边，人手一张下，我们要去看，我们要去看大染房啊！这边的大染房就是真人真实真实故事的发生地，就是发生在这个地方事情，包括门口。这个地方就是当时陈六子晕倒的地方，需要门票哈、啊，人手一张票。两床两床，这边哈，这边。桌子，这个人家的，全都在墙上。俩回头看身后这个砖，基本上都在房子里头。以前的时候是露天的，现在基本上这里边全部都是。哦，是不是小兰姐姐？啊、嗯、啊，这边啊，对，陈胜廷，这个步骤，采桑。养蚕，蚕呢结成蚕茧之后，这个字儿不认识，抽丝。这个字儿念骚，因为什么呀？因为现在这个字儿啊，它出现在市面上的这个字全都是石头染出来的，但是这些石头是有毒的，所以说贴身的大家都会穿纯白色，在纯白色衣服的外面才会罩上什么有颜色的衣服。右手边这边就是植物染料，植物呢其实从周秦以来就是。每个时期生产用掉了这个植物的是植物染料是特别多的，所以说植物它是对人体没有任何坏处的，但是有一个缺点它掉色，有一些颜色它掉色，它不如矿物石稳定。接下来呢，所有人右手边我们找地看，给大家讲一讲过去的时候烧丝是怎么来的，抽丝摸剪，靠边站都能看到，往前走，看到。烧丝。
不行，拒绝。来，大家过来哈，大家过来看这个锅里边，现在是放了蚕茧，听到这个声音了没有？一直在抠丝儿。咱们师傅现在拿着铲子划了两下，是在干什么？找到丝的头，看见了吗？抽出来的这些全都是真丝儿，但是现在这些丝还不能用，什么时候它能用？有没有发现突然间变白了，变得这个质量特别好，能看见吗？几乎是半透明的了，很细，质量很好，这些丝儿才可以用。看到没有？这就是真丝。然后接下来呢，有一个很神奇的步骤，这个叫什么？这个叫接丝。一根丝儿甩到大部队当中，你们看丝肯定是看不到的，你要去看哪个蚕茧从这边一下跑过去了，就证明哪根丝儿接上了。你看到吗？这边大部队慢慢的往这边挪，有没有听到这个声音？没有了，证明什么？丝儿断了。只要这个位置它没有声音了，就证明这一整根丝断掉了。断掉之后要怎么？哪边？这边吧。嗯，重新接上，能看到我手里？这就是那根丝。啊，试试能行吗？可以吧？应该。好，绕上了，这就是一根只要它在响，就证明这根丝儿还在抽。所以说，大家看哈，这个锅里一直在原地滚动的。等会儿讲，等等我，看着我手，你等等，看着我手的位置，又断了，能听到吗？没有声音了。这个丝儿，今天的这个丝，应该是水温过高或者过低导致。这就是为什么这个锅的温度一定要在八十度左右，它过高了，丝儿就会特别软，不太好去这个抽出来。如果要是温度太低，丝儿太硬，不好往外抽。别打到他，看到没有？又在响，就证明这个丝儿就是只要在响，就证明它在抽。那抽完了丝儿的这个蚕茧长什么样呢？给大家捞一个看看哈。大家是不是蚕蛹？是不是蚕蛹？不是蚕蚕蛹，里边那个虫子。我这个步骤，这个叫什么？这个叫抽丝剥茧，就这么来的。没事没事，有。下酒菜吗？我们当地这边就是油炸，一个蚕蛹约等于六个鸡蛋蛋白质含量，高蛋白。高蛋白太高了。我跟大家说，如果蚕茧不泡水会怎么样？看到这个，这是没泡水的哈，就这么点儿。断了。它抽不出来，它表面有丝胶，它必须要在热水中融化才能抽出丝儿。你们可以用手试一试，这就是百分之百的桑蚕丝。你们花的这个买真丝的钱再贵，它都可能不如它好，它一定会添加别的物质。我跟大家说，这么一个蚕茧能抽多少米的丝呢？能抽到一千两百多米，一个一公里多，就它。蚕的全身都是宝，蚕丝被怎么做？它会把这个蚕茧用小刀，用这个刀子拉一道口，撕成网子，那个是蚕丝被，这个只能做丝绸。而且我跟大家说。这个真丝织出来的丝绸，是我们认识到的所有的物质当中唯一的一种不会主动对人体产生过敏源的物质。你再厉害的皮肤病，全年穿真丝一点事儿没有，因为它是动物蛋白。怎么判定它是不是真丝？烧一烧，跟烧头发一个味儿，因为全是蛋白质。现在医学当中的人造血管、人造隐形创可贴，全都是纯真丝，它是完全可以被身体吸收，因为它是什么动物蛋白？吓人。来，大家往我这边走。大家看到这第一个步骤呢，这是热染。在过去的时候啊，染锅的数量决定了你家染坊生意的好坏。为什么？一口锅自始至终只能染一种颜色，就是锅越多，能染的颜色越多，生意是越好的。这个步骤热染，我跟大家说，这个热染不是说你把颜料提取出来之后放在热水里染，不是的。比如说，我们从红色里边提取什么？这个红色从红草。红草当中提取红色，我们要把这个植物红草跟纯白的布一起放在这个水里，通过高温先把颜色从植物里提取出来之后，直接煮到布里。这个步骤这叫什么？这叫热染。棉的布，这个已经是成品的批布了。我们在电视剧当中看到这个大染房，它就是买回成品的批布怎么样？染色挂浆。左手边这个场景呢，这个是冷染。所谓的冷染就是用温开水把颜料冲开，放到纯碱中去中和固色。这个步骤呢是一个纯力气活，而且呢它比较节省人工。为什么？我们的师傅放下去，他就可以去干别的活了，不用一直在这盯着
，但是他因为很重，所以说过去的时候干这个活的都是小孩子，十一二岁，瘦瘦小小的，吃不上饭，没有钱怎么办？就来干力气活。但是那个时候在染坊中的工资是很高的，所以说过去人们经常说嘛，宁愿当伙计，不愿当知县。